ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு ஃபுல் டே ரொட்டீன் அதாவது வீக் டேயோட ஃபுல் டே ரொட்டீன் தான் பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு நான் வந்து இப்போ காலையிலே வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் லன்ச் வந்து ரெண்டும் ரெடி பண்ணணும் பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு வந்து நான் வந்து உளுந்து களி இருக்கு இல்லையா அதான் செய்ய போகிறேன் லன்ச்சுக்கு வந்து ஒரு கிச்சடி ரைஸ் கிச்சடி மாதிரி பண்ண போகிறேன் டால் கிச்சடி ஸோ அதான் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட் வந்து நான் ரைஸ் வந்து ஊற வச்சுக்க போகிறேன் ரைஸ் அண்ட் டால் ரெண்டுமே சேர்ந்து நான் வந்து ஊற வைக்க போகிறேன் அது ஊறுறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து மற்றதெல்லாம் ரெடி பண்ணிடலாம் நான் அன்னைக்கு தேவையான அளவு ரைஸ் அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து பாதி அளவு வந்து பாசி பருப்பு இருக்கு இல்லையா அதை எடுத்திருக்கேன் இப்போ நான் வந்து இது இப்படி ஊற வச்சிடுறேன் இப்போ இது ஊறுறதுக்குள்ள நான் வந்து இன்னைக்கு களி பண்ணுறதுக்கு கருப்பட்டி எல்லாம் எடுத்து வைக்கணும் க ரெண்டு கருப்பட்டி ஆட் பண்ண போகிறேன் சின்ன கருப்பட்டி அப்புறம் இந்த களிக்கு வந்து நான் உளுந்து வந்து நேற்றே வந்து வறுத்து நான் வந்து அரைச்சி வச்சிட்டேன் மிக்சியில் தான் நான் அரைப்பேன் ஸோ முன்னாடி நாள் இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து தேவைனா இந்த முன்னாடி நாள் வந்து நான் வந்து உளுந்தை வந்து அரைச்சி சாரி வறுத்து நான் வந்து அரைச்சி வச்சுருவேன் தேவையான அளவு மட்டும் நான் வந்து முழு கருப்பு உளுந்து இருக்கு இல்லையா அந்த தோலோட உள்ள முழுசா உள்ள தோலோட இருக்கிற உளுந்து தான் நான் வாங்கினேன் ஸோ அதை வந்து நான் வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்போ இதை வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டவ்ல வைக்க முன்னாடி நல்லா தண்ணியில வந்து நல்லா கரைச்சிக்கிறேன் கட்டிப்படாம இது கொஞ்சம் நேரம் இருக்கட்டும் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து கருப்பட்டியை வந்து நல்லா கரைச்சிக்கலாம் ஸோ வந்து கொஞ்சமா தண்ணி ஆட் பண்ணி நான் வந்து சூடு பண்றேன் ஸோ அந்த கருப்பட்டி நல்லா வந்து கரைஞ்சி நல்லா அதில் இருக்க தூசியெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து வடிகட்டுறப்போ தனியாக வந்துடும் ஸோ அதை ஃபஸ்ட் நம்ம பண்ணிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து அரிசி வந்து ஊற வச்சேன் ஸோ அதை வந்து வாஷ் பண்ணி அகெயின் ஊற வச்சிட்டோன்னா அது ஊறிட்டு இருக்கோம் அந்த கேப்பில் வந்து நம்ம வந்து வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் ரைஸ்க்கு தேவையானதை கட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி அதாவது சின்ன ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் சின்ன ஒரு தக்காளி அதுக்கப்புறம் ஒரு கேரட் அப்புறம் வந்து கொஞ்சமா ஃப்ரோசன் பட்டாணி இவ்வளோதான் ஆட் பண்ண போறேன் இப்போ ரைஸ் வந்து ஊறட்டும் நான் அப்படியே கொஞ்சம் தண்ணி எல்லாம் ஃபில் பண்ணி வச்சிடுறேன் அப்படியே இப்போ வந்து இந்த காயெல்லாம் கட் பண்ணிடலாம் மோஸ்ட்லி நான் வந்து இந்த பொரியல் ஏதாவது பண்ணுறதுக்கு காய் கட் பண்ணோம் அப்படின்னா முன்னாடி நாளே கட் பண்ணி வச்சுருவேன் ஸோ இந்த ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு சும்மா ஒரு கேரட் அந்த மாதிரி தேவைப்படுது இல்லையா அதனால் சும்மா காலையில் கூட கட் பண்ணிப்பேன் உருளைக்கிழங்கு இருந்தால் அதுவும் சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி ஆட் பண்ணல நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா எங்களுக்கு உருளைக்கிழங்கு வந்து ரைஸில் எதுவும் ஆட் பண்ண பிடிக்காதுன்னு ஸோ நான் அதை ஆட் பண்ணல வெறும் கேரட் அப்புறம் வந்து பச்சை பட்டாணி தான் ஆட் பண்ண போகிறேன் இப்போ வெங்காயம் கட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக பூண்டு கட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு மூணு பல் பூண்டு அப்புறம் கேரட் அப்புறம் தக்காளி இவ்வளோ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம் கருப்பட்டி வந்து நான் கரைக்கிறது வந்து சிம்மில் தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ நம்ம இது கட் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இந்த உளுந்தங்களி இருக்கு இல்லையா இது வந்து நீங்கள் வாரத்தில் ஒரு ரெண்டு நாளாவது சாப்பிடுங்க ரொம்ப நல்லதான் உடம்புக்கு போன்ஸ்க்குலாம் ரொம்ப நல்லதான் நான் வந்து ஊரில் இருந்தப்ப நான் வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே வர்றப்பவும் நான் வந்து மாவு வந்து கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அரைச்சி ஆனால் வந்து அது கொஞ்சம் நாளே காலி ஆகிடுச்சு நான் அதுக்கப்புறம் எனக்கு நான் அரைக்கவே இல்லை எனக்கு வந்து இது இவ்வளோ ஈஸியாக அரைக்க முடியும்னு எனக்கு தெரியாது ஸோ அன்றைக்கி ரீசெண்டாக தான் நான் வந்து எங்கள் அம்மா கிட்டே கேட்டேன் அப்போ தான் எப்படி அரைக்கணும்னு சொன்னாங்க ஜஸ்ட் வந்து உளுந்து உளுந்து அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு அரிசி அவ்வளோதான் ஸோ இந்த ரெண்டையும் உளுந்து வந்து வறுத்துட்டு அரிசியோட சேர்த்து அரைச்சிடணும் அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு தெரிஞ்சிருந்தா நான் ஃபஸ்ட்டே வந்து ரெடி பண்ணியிருப்பேன் ஸோ நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த இது ட்ரை பண்ணுங்க இப்போ நான் கொஞ்சம் ரீசெண்டாக இதை வந்து அடிக்கடி செஞ்சு சாப்பிட்டுட்ருக்கேன் 
இப்போ ரைஸ்க்கு வந்து நான் ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு ஜீரகம் அப்புறமா கொஞ்சமாக உளுத்தம் பருப்பு அதுக்கப்புறமா ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணிட்டுருக்கேன் இப்போ இது நல்லா பொறிஞ்சதும் நம்ம வந்து வெங்காயம் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ கடுகு ஜீரகம்லாம் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து பூண்டு ஆட் பண்ணிடலாம் அந்த ரெண்டு மூணு பல் பூண்டு வந்து கட் பண்ணி வச்சேன் இல்லையா அதை ஆட் பண்ணிடலாம் அது லைட்டாக வதங்கினதும் நம்ம வந்து வெங்காயம் ஆட் பண்ணலாம் இப்போ வந்து வெங்காயம் வந்து ஓரளவு வதங்கிருச்சு இந்த டைமில் வந்து நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி ஆட் பண்ணிடலாம் தக்காளி ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம வந்து கொஞ்சம் க்ளோஸ் பண்ணி குக் பண்ணலாம் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து இங்கே கருப்பட்டி வந்து ஓரளவு ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா கரைஞ்ச மாதிரி தெரியுது ஸோ வந்து இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஓரமாக எடுத்து வச்சிடலாம் அது கொஞ்சம் ஆரட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து க களி உளுந்தக்களிக்கு நம்ம வந்து கலக்கி வச்சோம் இல்லையா அதை வந்து ஸ்டவ்வில் வச்சு நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணலாம் இதுக்கு நான் கூட கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா வந்து அது நல்லா கட்டி ஆகிடும் கொஞ்சம் நேரத்துலேயே இப்போ நம்ம இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் கை விடாமல் அடிக்கடி இல்லைனா அது வந்து ரொம்ப திக்காகிடும் ஏன்னா சடனாக அது வந்து நல்லா திக்காக ஆரம்பிக்கும் உளுந்து நல்லா வெந்த உடனே ஸோ வந்து நம்ம அடிக்கடி நம்ம வந்து கலரி விட்டுகிட்டே இருக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து இதில் கேரட் பட்டாணி எல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் நான் இங்கே வந்து இந்த உளுந்தையும் நான் வந்து அடிக்கடி கிளறி விட்டுகிட்டே தான் இருக்கேன் இப்போ இந்த கேரட்டும் பட்டாணியும் கொஞ்சம் வேகட்டும் ஸோ இது லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது லைட்டாக வதங்கட்டும் இப்போ இதில் நிறைய தண்ணி இருந்த மாதிரி இருக்கும் பட் வந்து சடனாக வந்து அது திக்காகிடும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேச்சுவலாக வச்சு நீங்கள் வந்து கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க இப்போ வந்து கேரட் அப்புறம் பச்சை பட்டாணி ஓரளவு நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ நம்ம வந்து இதில் மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிடலாம் நான் இன்றைக்கி கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் அதுக்கப்புறமா கறி மசாலா தூள் இருக்கு இல்லையா அதை ஆட் பண்ணுறேன் அதாவது நம்ம எல்லாமே எல்லா மசாலாவும் சேர்த்து அரைச்சிருப்பாங்க அதை ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் அது கூட கொஞ்சமாக கரம் மசாலா ஆட் பண்ணுறேன் அப்புறம் கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு இப்போ ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ரைஸ் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை செக் பண்ணி நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவைப்பட்டா ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கட்டும் இப்போ இந்த கருப்பட்டி நம்ம கரைச்சோம் இல்லையா அந்த தண்ணி வந்து லைட்டாக சூடு குறைஞ்சிருச்சு ஸோ வந்து நம்ம அதை வடிகட்டி அதை வந்து இதோட ஆட் பண்ணிடலாம் கூட கொஞ்சம் கரையாம இருக்கு நான் இதை இதில் தட்டிடுறேன் இதில் வந்து கொஞ்சமாக வந்து சுடு தண்ணி ஆட் பண்ணி வச்சிடுறேன் அப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து அது கரைஞ்ச அப்புறம் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் கருப்பட்டி வந்து நிறைய ஆட் பண்ணாதான் அந்த சாப்பிடும் போது நமக்கு அந்த டேஸ்ட் வந்து நல்லா இருக்கும் இப்போ வந்து நான் ரைஸுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே தான் ஆட் பண்ணுறேன் நான் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லா கொல கொலன்னு நான் வந்து பண்ண போகிறேன் நீங்கள் வந்து நல்லா உதிரியாக நல்லா ஒரு பிரியாணி மாதிரி கொஞ்சம் உதிரியாக பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து கரெக்டான அளவு தண்ணி ஊற்றுங்க நான் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் இங்கே வந்து களி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா திக்காகிடுச்சு பாருங்கள் சடனாக நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணால் சாப்பிட்றதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்படியே நான் வந்து ரைஸும் ஆட் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா தண்ணி நல்லா வந்து சூடாகிடுச்சு ஸோ வந்து ரைஸ் ஆட் பண்ணிடுறேன் 
ஸோ இப்போ ரைஸ் வந்து அங்கே ரெடி ஆகிட்டுருக்கோம் இங்கே வந்து களி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் வந்து இதில் வந்து தேங்காய் பூ ஏதாவது துருவி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படியே சாப்பிட்டா கூட சூப்பராக இருக்கும் நாங்கள் வந்து அப்படியே தான் சாப்பிடுவோம் ஸோ இப்போ லன்ச் அண்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெண்டுமே ரெடி ஆகிடுச்சு இங்கே லன்ச்சுக்கு பார்த்திங்கன்னா இப்போது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ண போகிறேன் நல்லா கொல கொலன்னு நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி எலை தூவி ஆஃப் பண்ணிடுறேன் பாருங்க நல்லா சாஃப்டாக கொல கொலன்னு வெந்திருக்கு சரி இப்போ நான் இதை லைட்டாக அப்படி கவர் பண்ணி வச்சிடுறேன் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்படியே நான் வந்து லன்ச் பாக்ஸும் பேக் பண்ண போகிறேன் கொஞ்சம் நேரத்தில் கொஞ்சமாக ஆரட்டும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து முடிச்சாச்சு நான் கிச்சனும் ஓரளவு கிளீன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து கொஞ்சம் மத்தியானத்துக்குள்ள சாதம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் களி வந்து கொஞ்சம் நிறையாவே இருக்குது அதை மத்தியானத்துக்கு மேலே கொஞ்சமாக சூடு பண்ணி சாப்பிட போகிறேன் அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு கொஞ்சமாக கிளீன் பண்ண போகிறேன் இந்த ஜேடன் வந்து இந்த மாதிரி கிராசரி வாங்கி வச்சிருந்த திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கான் ஸோ அதெல்லாம் எடுத்து கொஞ்சம் உள்ளே வைக்கணும் அவன் டாய்ஸை நான் வந்து இப்போ எடுத்து வைக்க போகிறது இல்லை ஏன்னா இன்றைக்கி ஃபுல்லாக அவன் அதை வச்சு தான் விளையாடிட்டு இருப்பான் எடுத்து வச்சாலும் உடனே எடுத்து வெளியே போடுவான் ஸோ அதெல்லாம் அப்படியே இருக்கட்டும் மற்றதெல்லாம் எடுத்து வைக்க போகிறேன் இன்றைக்கி இந்த வேலை முடித்ததும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக வே இன்றைக்கி வந்து வேக்கும் பண்ணணும் லிவிங் ரூம் பண் போகிறது கிடையாது வேணால் லைட்டாக பண்ணணும் மற்றபடி மற்ற ரூம்ஸ் எல்லாம் இன்றைக்கி வேக்கம் பண்ணணும் லிவிங் ரூம் வந்து நேற்று ஈவினிங் தான் நாங்கள் பண்ணோம் ஸோ அதனால் பண்ணல அவன் டாய்ஸ் எல்லாம் வேறு இருக்குது ஸோ இப்போ எடுத்து வச்சா அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதனால் பண்ணல மற்ற ரூம்ஸ் எல்லாம் பண்ண போகிறேன் அவன் எல்லா இடத்துலையும் போட்டு வச்சுருந்தான் சோஃபா கடியில் அதுக்கப்புறம் டிவி கடையில் ஸோ எல்லாத்தையும் தேடி தேடி எடுத்து கிச்சனில் தூக்கி வச்சுட்டேன் இன்றைக்கி வந்து நான் தோசை மாவுக்கு ஊற வைக்கணும்னு நினச்சேன் சுத்தமாக மறந்துட்டேன் இப்போ ஆஃப்டர்நூன் தான் ஊற வைக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி அரைக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் பரவாயில்ல ஸோ இதை ஊற வச்சுட்டு நம்ம வந்து வேக்கம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்புறம் நிறைய பேர் வந்து ஹவுஸ் டூர் போடுங்கன்னு கேட்டிருந்தீங்க கண்டிப்பாக நான் வந்து ஷூட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுறேன் நான் இன்னும் அதை ஷூட் பண்ணல ஏன்னா வந்து எனக்கு எல் கொஞ்சம் திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு போடலான்னு கா இருந்து இருந்துட்டு இருந்தேன் ஸோ அது ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு ஆனால் பரவாயில்ல நான் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது இங்கே உள்ள வீடுலாம் அங்கே இருக்க அப்பார்ட்மெண்ட் இங்கே இருக்க டச் ஹவுஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா ஸோ கண்டிப்பாக நான் சீக்கிரமாக அப்லோட் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து மோஸ்ட்லி எல்லா வீடுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதாவது அப்பார்ட்மெண்ட்லாம் மோஸ்ட்லி ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்புறம் இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ்லாம் கொஞ்சம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் பொதுவாகவே இங்கே வந்து ஒரு லிவிங் ரூம் தான் கொஞ்சம் பெருசாக வெப் கெட்டுவாங்க மற்ற ரூம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து நமக்கு வந்து எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு தேவையான இடம் இருக்கும் ரொம்ப கன்ஜஸ்டடாக இருக்காது அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து விண்டோஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி கிளாஸில் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து நல்லா வெளிச்சமாகவும் இருக்கும் ஏன்னா மோஸ்ட்லி இங்கே வந்து இருட்டாக இருக்கும் சீக்கிரமே இருட்டிடும் காலையில் வந்து விடுறதுக்கெலாம் ரொம்ப லேட் ஆகும் இல்லையா ஸோ வந்து இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கிளாஸ் டோர்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து பகல் டைமில் வந்து நல்லா வெளிச்சமாக இருக்கும் நான் இப்போ லிவிங் ரூமே லைட்டாக வேக்கம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் சோஃபாலாம் லைட்டாக அப்படி டச்சப் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் நான் லாண்ட்ரி போட்டிருக்கேன் அது ரெடி ஆக ரெடி ஆகிட்டுருக்கு ஸோ அது ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளே நான் ஆல்ரெடி காய போட்டிருந்தேன் இல்லையா துணி அதை வந்து நான் வந்து மடித்து வைக்கணும் அந்த ஒரு வேலை இருக்குது இன்றைக்கி
இப்போ இந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் மடிச்சு வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து அடுத்த லாண்ட்ரி போட்டேன் இல்லையா அதை வந்து காய போடணும் எனக்கு இதுதான் வேலை அதுக்கப்புறம் நைட்டுக்கு வந்து டின்னருக்கு நான் வந்து எதுவும் பண்ண போகிறதில்ல நான் அப்போவே பண்ண களி இருக்கு இல்லையா அது இருக்குது அதுக்கப்புறம் ப்ரெட்டு வந்து டோஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட போகிறோம் இதுதான் இன்னைக்கு எங்களுக்கு டின்னர் இங்கே வந்து இப்போ தோசை மவனாக அரைச்சி வச்சுட்டேன் ஸோ இன்றைக்கி எல்லா வேலையும் முடிஞ்சுது உங்களுக்கு இந்த விளாக் வந்து பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் மறுபடியும் உங்கள் எல்லாரையும் நான் இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்